ইনার ফ্রেমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আমি জাভেদ সিমন আমি নাগরিক টেলিভিশনে সিনিয়র মোশন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছি দীর্ঘদিন এবং ইনার ফ্রেমের সাথে জড়িত দীর্ঘদিন যাবত আমি এবং আমার টিম ইনার ফ্রেমকে সব ধরনের গ্রাফিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে থাকি আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাজদা কার এর লোগো মডেলিং করা এবং পর্যায়ক্রমে সেটা রেনিমেশন মেটেরিয়ালস দেওয়া রেন্ডারিং করা তো বেসিক্যালি মাজদা লোগো এর রেফারেন্সটা আমি আসলে এই ইমেজটা থেকে নিয়েছি এখানে কালার এবং অনেক জিনিস অনেক ডিটেলস হয়তো আমি মিস করে গেছি কিন্তু আমি বেসিক যারা আমার শুরুর দিকে এখন আমরা সিনেমা করি শিখতেছি তাদের জন্য অত কমপ্লেক্সে না যে জাস্ট সিম্পলি এই মডেলটাকে দেখেই আমি এই কাজটা করলাম খুবই সহজ এবং সিম্পল একটা অ্যানিমেশন যেখানে কোনো ডিটেলস থেকে শুরু করে অনেক কিছু এখানে মিসিং কিন্তু যারা নিউ লার্নার্স নতুন শিখতেছি তাদের জন্য আমি মনে করি এখানে কিছু জিনিস থাকবে শেখার জন্য শিখলে আমি মনে করি একদম প্রফেশনাল লেভেলের যে ধরনের কাজ সেটাকে টার্গেট রেখে সেটাকে মাথায় রেখে কাজ করতে গেলে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা জায়গায় পৌঁছাইতে পারবো আর কি তো শুরু করা যাক অনেকে অনেকভাবে মডেলিংয়ের অনেক প্রসেস আছে অনেক ধরনের মডেলিং সিস্টেম আছে এক একজন এক এক ধরনের পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবে তো বেসিক্যালি আমরা লাস্ট ক্লাসে যে একটা ওয়াচ মডেলিং করেছিলাম সেটার একটা আলাদা একটা মডিউল ছিল তো এখানে পার্সপেকটিভ ভিউ আমরা দেখতেছি এখানে আমরা স্ট্রেটলি এই লোগো তৈরি করতে গেলে আমাদের অনেক জটিলতা ফেস করতে হবে যেহেতু আমাদের রেফারেন্স আছে ছবি আছে বা অনেক ধরনের যে কোনো ধরনের কাজ করতে গেলে যদি এরকম রেফারেন্স স্টিল ইমেজ বা এরকম কোনো থাকে আমাদের জন্য খুব সুবিধা হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা পার্সপেকটিভ ভিউ থেকে বের হয়ে এখানে ক্লিক করলে আমরা ফ্রন্ট ভিউ অথবা টপ ভিউ থেকে করতে পারি তো আমরা বেসিক্যালি ফ্রন্ট ভিউটাকেই নিলাম এখান থেকে আমরা যেটা করব এখানে আমরা সেই এই যে ছবিটা এটাকে আমরা এখানে সেট করব জাস্ট অ্যাজ আ রেফারেন্স হিসেবে আমরা দেখে দেখে যেন কাজ করতে পারি আর কি তো প্রথমত যেটা করতে হবে অপশনে যে কনফিগার থেকে আমরা এখানে ক্লিক করব অথবা শিফট ভি প্রেস করেও আমরা এখানে ডিরেক্টলি আসতে পারি কিন্তু জানা উচিত যে এটা কোথায় থাকে তো অপশন থেকে হচ্ছে কনফিগার প্রেস করলে আমরা এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাট্রিবিউটস ম্যানেজারে অনেকগুলো জিনিস আছে যাই হোক আমরা এখানে ব্যাকে যাব ব্যাকে যে এখানে ক্লিক করে আমরা এই ছবিটাকে আমরা নিতে পারি এই যে সে ছবি এখানে ছবিটা আইভা করলো যাক এখন এখানে দেখেন যে ট্রান্সপারেন্সি যেখানে জিরো দেওয়া আছে আমি এটাকে বাড়াইলে ট্রান্সপারেন্সি বাড়তে থাকবে হ্যাঁ যতটুকু আমার সুবিধা আমি যে যতটুকু মনে হয় যেন আমি দেখতে পাচ্ছি ততটুকুই আমি রাখি এখন ধরা যায় যে আমরা এইটটি পার্সেন্ট দিয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারি প্রথমত আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই যে অংশটা আমরা এই অংশটা লেফট অথবা রাইটে যেটি হোক যে কোনো একটা অংশ যেহেতু দুটা জিনিস সেই একই রকম তা আমরা একটা আমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে অ্যাজ ইট ইস তৈরি করবো দেন তারপর এটাকে কপি করে ডুপ্লিকেট করা বা সিমেট্রি করে যে কোনোভাবে আমরা এটাকে করবো মানে একই জিনিস দুইবার তৈরি করার কোনো অর্থ হয় না যাক তো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা এখান থেকে যেটা করব যে শুধুমাত্র একটা প্লেন নিব এখানে দেখা যাচ্ছে না আমরা দেখতেছি তো এখানে আপনি এখান থেকে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন যে কোন এক্সিস আছে আসলে এই যে এরকম জেডে আছে জেড দিলে আমরা এখানে ফ্রন্ট ভিউতে ওকে পাবো আর তো আপনি চাইলে এখান থেকে আবার দেখেও নিতে পারেন যে আসলে আমরা কী নিলাম সেগুলি এখানে একটা প্লেন নিলাম তো আমরা আগের মতোই সবসময় খেয়াল রাখবো যে আমাদের যত কম হয় সেগমেন্ট আমরা যত কম ইউজ করতে পারবো ততই আমাদের জন্য মঙ্গল করা আর কি নাহলে অ্যানিমেশনে অথবা রেন্ডারিংয়ে আমাদের হিউজ টাইম নষ্ট করতে হবে একটা লং টাইম আমাদেরকে এত সময় দিতে হবে এটার জন্য অ্যাচিভ করা এইরকম একটা জিনিস তৈরি করার জন্য তো আমরা দেখি এখানে যে সেগমেন্ট কেমন আছে আমরা যদিও দেখতেছি যে এখানে বিশ বিশ করে দেওয়া আছে তো আমরা এটা চেষ্টা করব হচ্ছে যে এটাকে এক একে রাখা তো বেশি দরকার নেই আমাদের যাক আমরা দেখলাম এখানে যাক এখন আমরা এটাকে কনভার্ট করে নিই আমরা হ্যাঁ সি প্রেস করলো আমরা কনভার্ট করতে পারি এখানে ক্লিক করেও কনভার্ট করতে পারি কনভার্ট করলাম 
দেন আমরা এখান থেকে পয়েন্টস নিব নিয়ে আমরা আসলে আমি একদম মিস করলাম আবার ব্যাকে যাই এটাকে আগে আমরা যেটা করতে পারি যে আগে ছোট করে নিই একদম একদম ছোট আর কি একদম এই জোনে একটা জায়গা এরকম একটা জায়গায় রাখি আর কি সেন্টার বা এরকম এখানে যেহেতু আমরা এই অংশটা কাজ করব সেই আমরা এই এদিকে রাখলাম আর কি আরেকবার ফুল চেক করি যে সেগমেন্টটা একে একা আছে কিনা সি প্রেস করতে পারি অথবা এটাকে ক্লিক করে এটাকে এডিটেবল করে ফেললাম আর কি এখন আমরা পয়েন্টগুলোকে এক্সেস করতে পারবো আচ্ছা এখন যেটা করা সেটা হচ্ছে যে এইভাবে আগাইতে গেলে জাস্ট ধরে আপনি আস্তে আস্তে এইভাবে জাস্ট ওটার শেপের কাছাকাছি কিছু ট্রাই করা আর কি হ্যাঁ এই যে উপরে একটু ই হয়ে যাচ্ছে আমরা একটু বড় করে নিই সুবিধার জন্য বা আরও কম নিতে চাইলে নেওয়া যায় নিচেরটা ওইভাবে ঠিক করি দেন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে ধরে এটাকে ধরে আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করে ড্র্যাক করি তখন আবার আরেকটা সেগমেন্ট অথবা আমরা একটা এজ ক্রিয়েট করতে পারলাম লোন করে জাস্ট এইভাবে করে আগান আর কি সরি হুম দেন আবার কন্ট্রোল প্রেস করে ড্র্যাক করলে এরকম বাড়বে কন্ট্রোল প্রেস একই কাজ বারবার করবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদের এবারে টার্গেটটা ই করতে পারি আছে যা পর আবার ই করে ড্র্যাক করে কন্ট্রোল প্রেস করে এই জায়গায় আসলাম এখন পয়েন্টসকে ধরে আমরা এটাকেও অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি কাছাকাছি নেওয়ার এখানে এখানে ঝামেলা হচ্ছে এটা আমরা ওভারকাম করব আগে আমরা জাস্ট মেইন বডিটা দাঁড় করাই কাছাকাছি কিছু একটা করার চেষ্টা করি আর কি জাস্ট আচ্ছা রেট বুঝলো আমরা এখান থেকেও দেখতে পারি যে আমরা আসলে কি তৈরি করলাম আচ্ছা আবার আসি এই জায়গায় আমরা পয়েন্টস সিলেক্ট থাকা অবস্থায় হোক অথবা এজ সিলেক্ট অথবা পলিগন যাই থাকুক এটা থাকা অবস্থায় আমরা আগে টিউটোরিয়ালও শিখেছি যে কিভাবে আমরা মাঝখান থেকে আবার নতুন সেগমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি সেটার জন্য আমরা যাব হচ্ছে লুপ পাটকাকে এখানে আমরা ধরলে দেখবো যে একদম আমাদের টার্গেট অনুযায়ী আসতেছে জিনিসটা তো নিলাম সেগমেন্ট ক্রিয়েট হলো পয়েন্টস ধরে এটা আমরা রিঅ্যাডজাস্ট করে নিলাম প্রত্যেকটা জিনিস আমরা রিচেক করি যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করা আর কি যতটুকু সম্ভব আচ্ছা ডান তো এখানে দেখলাম যে আমরা এরকম একটা শেপ অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেললাম এখন হ্যাঁ যেটা করার সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ট্রাই করা আর কি সাব ডিভিশন সারফেস দিয়ে ট্রাই করে দেখা যে এক্সাক্টলি কি হচ্ছে আর কি তো আমরা দেখলাম যে আমরা রাইট ওয়েতে আসি আমরা যেভাবে আগে দিতে চাচ্ছি সেভাবে হচ্ছে বন্ধ রাখি বের করে ফেলি এখন যেটা করতে হবে ওটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে করতে পারি জাস্ট মাঝের যে অংশটা এজ ধরে মাঝের অংশটা নিয়ে আমরা জাস্ট সামনের দিকে ড্র্যাক করলে আমরা দেখব যে এরকম একটা অবস্থা আসতেছে অল্প আরও খুব বেশি না আর কি হইল এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এজ ধরে সবগুলো এজ উপরের এখানে সবগুলো এজ এবং নিচে সবগুলো এজ যেহেতু এখানে আরেকটা অংশ যুক্ত হবে সেক্ষেত্রে আমাদের দরকার নেই এই জায়গায় সিলেক্ট করা এখানে কন্ট্রোল ধরে জাস্ট পেছনের দিকে ড্র্যাক করলেই দেখা যাবে যে আবার নতুন করে ক্লোন কপি তৈরি হয়ে গেল এজ কলার এই হয়েছে অবস্থা এখন আমরা সাব ডিভিশন সারফেসে ফেলে দেখব যে কি হলো এক্সাক্টলি 
তো মোটামুটি জায়গা মতো আছে এখন আমাদের যে অংশগুলা শার্প এজ দরকার সেখানে নতুন করে সেগমেন্ট ক্রিয়েট করব ওইভাবে আগাই তাহলে সাব ডিভিশন বন্ধ রাখি এখানে যাই প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের এই জায়গায় যে শার্পেজটা এই শার্পেজটা আমাদের দরকার তো সেক্ষেত্রে আমরা আবার এখানে লোক কার্ড দিয়ে এখানে নিতে পারি খুব কাছাকাছি একটা জিনিস যত কাছাকাছি হবে তত শার্প হবে এই জোনটাও একটু শার্প দরকার এখানে নিলাম এখানে নিলাম ট্রাই করলে দেখি কি হলো ভালো মতো দেখতে গেলে এটা না মোটামুটি কাছাকাছি একটা অবস্থায় আছে আমরা আর কি যেরকমটা চাই আর কি তো এই যে এখানেও আমরা দেখতেছি যে খুব শার্প তো আমরা এখানেও ওইভাবে একটা করে নিব আর একটা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করে নিব খুব সাবধানতার সাথে এগুলা করা আর কি বেশি পড়ে গেলেই মূল শেপ নষ্ট হইতে পারে এখান থেকে নিলে সবগুলাই কিন্তু শেপ করছে সব জায়গায় তো এতে করে কি হইবে একজাক্টলি দেখি এগুলা শার্প আছে কিন্তু একটু বেশি মন হয় যে তো এগুলা ঠিক করা এখান থেকে দেখে দেখে ঠিক করা এখান থেকে এজ নেওয়া হুম নিয়ে এখানে ধরা ধরে জাস্ট একটু একটু দিলেই হচ্ছে যে একটা একটু স্মুথ হবে আরো আগেই বলছি যে যত কাছাকাছি রাখা হবে তত বেশি শার্প হবে যেটা ঠিক না তো পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া আর কি কতটুকু সেগমেন্ট দিব কি দিব না তো মোটামুটি দেখা গেল যে আমরা একটা শেপে আইসো করছি আর কি এরকমই একটা শেপ বেসে গেলে আমরা মনে হয় দেখতেছিলাম এরকমই একটা শেপ আছে এখন আমরা সাব ডিভিশন থেকে বের করে রাখি ওরে আমরা দেখি যে কি পরিমাণ সাব ডিভিশন আছে আমাদের এরকম আচ্ছা তো সেগমেন্ট বা সাব ডিভিশন যাই বলি সোজা কথা হচ্ছে যে এখানে এই পরিমাণ আছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে ঠিক সমান এই জায়গা থেকে আরেকটা কপি এখানে ক্রিয়েট করতে হবে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করেও করতে পারি কিন্তু সিনেমা ফোর্ডির খুব সুন্দর একটা অপশন হচ্ছে এখানে সিমেট্রি জাস্ট একই জিনিস অপর দিকে ক্লোন কপি ক্রিয়েট করবে এটা তো এটাকে ধরে জাস্ট এখানে আমরা ফেললেই আমরা দেখবো যে সাথে সাথে এই দিকে একটা ক্লোন কপি তৈরি হয়ে গেল আর কি হুম না থাকলে হবে না বেসিক্যালি জাস্ট এটাকে ওই চাইল্ড করে দিতে হবে তাহলে সে একজন ডুপ্লিকেট কপি হয়ে গেল আচ্ছা তো ফর সেফটি এটাকে আমরা পরের আগে একটা ডুপ্লিকেট কপি নিই কন্ট্রোল ধরে ড্র্যাক করলে এটা কপি হবে এটাকে অল্ট প্রেস করে জি প্রেস করতে হলে হলে মানে যদি করি তাহলে এখানে গ্রুপ ক্রিয়েট হবে এখানে জাস্ট আমরা স্টোর ওর সামথিং কিছু একটা লিখে এগুলোকে আমরা সেভ করে রাখতে পারি জাস্ট এখানে সেভ হয়ে গেল প্রয়োজন আমরা ইউজ করতে পারব যাই এখন আমরা দেখতেছি যে দুটা মধ্যে মোটামুটি একটা ভালো গ্যাপ দেখা যাচ্ছে তো এটাকে আমাদেরকে জয়েন করতে হবে সাইড ভিউ থেকে আমরা এই ফ্রন্ট ভিউ থেকে আমরা যাই যেখানে দেখি যে এখানে একটু বাঁকা হয়ে আছে এটাকে ধরে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং প্লেনকে ধরে বা আমাদের একটাকে ধরে ড্র্যাক করলে আরেকটা কাছাকাছি আসবে এরকম একটা জায়গায় নিয়ে আসলাম আর কি কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করা আর একটু কাছে থেকে দেখি জাস্ট এরকম ড্র্যাক করি যতটুকু কাছে আমাদের বেশি না ওভারল্যাপ না করা আর কি তো করলাম এখানে গ্রিডটা বন্ধ রাখি জাস্ট দেখার সুবিধার্থে তো এই হলো অবস্থা এখন এটাকে আমরা জয়েন করবো আর কি তো জয়েন করার আগে আমাদেরকে এটাকে কনভার্ট করে ফেলতে হবে আর কি আবার কনভার্ট করলাম এই এখন সিমেট্রিকে ডিলিট করে দিই একটা অবজেক্ট হিসেবে পরিণত হইল যদিও এখানে সমস্যা আমরা সাব ডিভিশনে নিয়ে আসলে দেখব যে এখানে আছে কিন্তু এই জায়গাটা ফাঁকা হ্যাঁ ফাঁকা তো এটাকে জয়েন করে ফেলতে হবে সাব ডিভিশন থেকে বের করি বন্ধ রাখি এখন আমরা এটাকে জয়েন করতে গেলে অনেকভাবেই করা যায় তা আমি যেটা করি সবসময় একটু কষ্ট হয় কিন্তু করি আমি এটা সেটা হচ্ছে পয়েন্টস ধরে 
সিম্পলি জাস্ট পয়েন্টগুলোকে ওয়েল্ড করে দাও আর বেসিক্যালি তো সেটা সিস্টেম হচ্ছে যে আপনি যখন এটাকে ধরবেন আপনি রেক্টেঙ্গেল টুল যখন আপনি সিলেকশনের জন্য নিবেন তখন দেখবেন যে অনেক সময় আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস সিলেক্ট হবে কিন্তু সাথে সাথে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসও সিলেক্ট হয়ে যাবে সাপোজ এটা এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না দূরে আপনি যদি এইভাবে সিলেক্ট করেন দেখা যাবে যে আপনার দূরে এই জিনিসটাও সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যেটা করা যে অনলি সিলেক্ট ভিজিবল ইলিমেন্টস মানে যতটুকু আপনি দেখতেছেন আপনার এই ভিউ থেকে ঠিক ততটুকু অপশনই সিলেক্ট হবে ওভারলেপ করা কোনো যদি পয়েন্টস থাকে সে সিলেক্ট হবে না মানে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে যেটাকে চেক করে রাখতে হবে যে অনলি সিলেক্ট ভিজিবল ইলিমেন্টস তখন আপনি এইভাবে নিলেও সিলেক্ট হবে না আর কি এটা একটু সাবধান থাকে অনেক সময় অনেক ভুলে সিলেক্ট হয়ে থাকে এখানে যা যা করতেছে ওইখানেও সেই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হয়ে আপনার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে আর কি তো একটু সাবধান থাকি সিলেকশন করার আগে এটা এটাকে চেক করে নিব যে অনলি সিলেক্ট ভিজিবল এলিমেন্টস দেন ওয়েল্ড একটু কষ্ট হবে একটু একটু করে প্রত্যেকটা পয়েন্টস আপনার এইভাবে ওয়েল্ড করতে হবে রাইট ক্লিক করে আপনার এই যে এখানে ওয়েল্ড ওয়েল্ড প্রেস করার পরে মাঝখানে ক্লিক করলে জয়েন হয়ে যাবে এখানে তাহলে এখানে আবার আছে আপনি এখানে আপনার জিরো প্রেস করলে আপনার রেক্টেঙ্গেল আসতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনি জিরো প্রেস করে সিলেক্ট করলেন ছেড়ে দিলেই আবার ওয়েল টুল এসে পড়বে আবার সেম কাজটা আপনি করতে থাকেন জিরো প্রেস করে হোল্ড করে রাখতে হবে আর কি ব্র্যাক করে সিলেক্ট করলেন ছেড়ে দিলেই আপনি এখানে যে কোনো একটা পয়েন্টে সিলেক্ট করে খেলতে পারবেন আর কি আবার আপনি জিরো প্রেস করে হোল্ড করে রেখে ব্র্যাক করবেন সিলেক্ট হলো ছেড়ে দিলেই একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে আপনি ওয়েল্ড করে ফেললেন আর কি প্রত্যেকটা কাজ এইভাবে মানে প্রত্যেকটা জিনিসকে এভাবে জয়েন করে নিতে হবে জিরো প্রেস করে হোল্ড সিলেক্ট জয়েন এবং বারবার রিচেক করা যে অন্য কোনো পয়েন্ট এরকম এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কি না তো মাঝে মাঝে এটা হয় এটা আমার অনেক ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে ভুলে দেখা গেছে যে জয়েন করতে করতে অন্য জায়গায় হয়তো সেম ইফেক্টটা পড়ে যায় তাহলে আবার এখানে জিরো প্রেস অ্যান্ড হোল্ড ব্র্যাক দেন জয়েন একই কাজ শুধু এই টুলের জন্য সব টুলের বেলা জিরো প্রেস করে হোল্ড ড্র্যাক দেন ওয়েল্ড তো মোটামুটি আমরা নিচের অংশ থেকে একদম উপরের অংশ সবগুলো একটু চেক করি হ্যাঁ সব অলরেডি জয়েন হয়ে গেল এখন জাস্ট আরেকবার আমরা রিচেক করার জন্য আমরা আবার সাব ডিভিশনকে নিয়ে আসি সাব ডিভিশনে জাস্ট ফেলে দিই যেহেতু এখানে পয়েন্ট খুব সীমিত অথবা সেগমেন্ট খুব সীমিত ছিল যার কারণে এরকম একটা কার্পেচার আসছে আর কি যেটা আমাদের এখানে নাই তা আমরা এটা জানি আগে থেকে আমরা শিখছি যে এখানে সারফেস থাকার দরকার হলেই আমরা নতুন করে আমরা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করে নিব আর কি তো সেম কাজটা এখানে পয়েন্টস ধরি বা যে কোনো এজ ধরি হোয়াট এভার যাই ধরি এগুলো সিলেক্ট থাকা থাকতে হবে তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দেন তারপরে রাইট ক্লিক লুক এখানে কাছাকাছি একটা এখানে কাছাকাছি একটা হয়ে গেল এখন আমি যদি এটা অন করি দেখব যে না আমাদের সার্পেজটা একটা ব্যাপার আসছে এটা এখানেও ছিল এই হলো প্রথম অংশ লোগো মাঝদার লোগো প্রথম অংশটা আমরা আসলে ক্রিয়েট করে ফেললাম আমরা একটু রিচেক করি যে আমরা আসলে কোথাও কোনো ঝামেলা হলো কি না তো এখানে আমরা দেখতেছি একটু শার্প এজ আছে হ্যাঁ এখানেও আছে একটু দরকার মানে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে 
এটা একটু নিচের দিকে নেমে আসছে এই জোনটা আর কি তা আমরা এটাকে ধরি পয়েন্টস ধরি আমরা সাবডিভিশনটা সারফেসটা বন্ধ রেখে দেন আমরা সবগুলোকে একসাথে ধরে এখানে নামাই তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে এখন কিন্তু এই সিলেক্ট করলে শুধুমাত্র সে সামনের অংশটুকু কয়েকটা সিলেক্ট হবে কিন্তু পেছনেও কিন্তু একই জিনিস আছে সিলেক্ট সে হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা আগে থেকে দিয়ে রাখছিলাম তো এখন যেহেতু আমাদের দরকার যে এক সাথে সবগুলোকে সিলেক্ট করবে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আবার আনচেক করে দিব তো দেন এবার একসাথে ড্র্যাক ই করি ড্র্যাক করি দেন নিচের দিকে ঠেললেই দেখব যে আমরা জাস্ট এই জায়গায় নিয়ে আসি তো দেখা যাচ্ছে যে কাছাকাছি একটা জায়গা আসি আমরা এই এইগুলাকে আলাদাভাবে মাঝখানেরটাকে না ধরে সিলেক্ট করে একটু উপরের দিকে ড্র্যাক করা হুম এভাবে আস্তে আস্তে করে রিঅ্যাডজাস্ট করে ফেলা আর কি এখানে দেন এখানে ধরে জাস্ট একসাথে তাহলে দুই পাশেই সমানভাবে আগানো আর কি দেন এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে ঠিক নাই তো এরকম হইতে পারে এটা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না তো এগুলো পার্সোনালি আলাদা আলাদাভাবে ধরে এগুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া আর কি মোটামুটি যে এই এই কর্নারটা একটু উঠবে এদিকে এখানেও সেম একটু উঠবে হ্যাঁ এরকম আর কি এই জায়গাটা বেশি নেমে গেছে মনে হচ্ছে তো এই জায়গাটাও চেক করা এরকম আর কি ছবির সাথে যতটুকু মেলানো সম্ভব হয় আর কি চেষ্টা করা অতটুকু রাখা আর কি যেহেতু সুযোগ আছে এমন না যে চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কিছু করা যাবে না তা না আমি যে কোনো সময় আপনি চাইলে আপনার যে শেপ ক্রিয়েট করলেন সেটাকে আবার রিশেপ করতে পারবেন আর কি তো মোটামুটি আমরা আমরা লোগোটাকে বলতে পারি যে লোগোটা এরকম একটা অবস্থায় আছে তো ফাইন খুব সুন্দর সেভ করি ইনার ফ্রেম আচ্ছা এখন আমাদের পরের অংশ আই মিন লোভর যে নিচেই যে সাপোর্টটা আমরা দেখতেছি এই যে এই জিনিসটা এখন আমরা এই অংশটা ক্রিয়েট করবো তার আগে নাম পূরণ করি লোগো পার্ট ওয়ান যেহেতু এটা অনেকগুলো অংশ আমরা এইভাবে নামকরণ করতে পারি আর কি দ্বিতীয় অংশে যাওয়ার আগে আমরা কিভাবে করব সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি তো বেসিক্যালি অনেকগুলো ওয়ে আছে অনেকভাবে আমরা করতে পারি এগুলোকে আমরা বন্ধ রাখি প্রথমে তো তার মধ্যে প্রথম একটা অংশ যেটা সেটা হচ্ছে যে রেক্টেঙ্গেল নেওয়া এখান থেকে সেম মাপে বা কাছাকাছি মাপ এরকম হ্যাঁ দুদিকে সমান রেখে জাস্ট এইভাবে নেওয়া হাইটটাও চেক করা এখানে একটু কমানো একটু দেখে যাই দেন হাইট একটু বাড়াই জাস্ট এই অংশটা ঠিক রাখার চেষ্টা করা যায় একদম যে ঠিক ঠিক হতে হবে তা না জাস্ট একটা কাছাকাছি একটা জায়গায় যাওয়া আর কি নিলাম হুম দেন এটাকে আমরা কনভার্ট করে ফেললাম পয়েন্টসে আমরা দেখতেছি মাত্র চারটা পয়েন্টসই আছে তো আমরা আরেকটা নতুন টুলসের সাথে পরিচিত হই নতুন করে এখানে পয়েন্ট আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো চাইলে তো পয়েন্ট ক্রিয়েট করতে চাইলে আমরা এখানে দেখতেছি যে ক্রিয়েট পয়েন্টস তো এটাকে দিয়ে আমরা এখানে সিলেক্ট করে ক্লিক করলে কিন্তু পয়েন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে আর কি হ্যাঁ এখন যেহেতু এই জিনিসটা হচ্ছে একটু সিমেট্রিক্যাল মানে তার বাম পাশ ডান পাশের হুবহু অবিকল মিন আর কি তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল রাখি এই মাপ ঝোঁকের ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখি তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্রিয়েট পয়েন্টসে না যে আমরা আর একটা টু হচ্ছে লাইন কাট জাস্ট হচ্ছে যে এখানে শিফট ধরে আপনি ড্র্যাক করলেই দেখবেন যে ছেড়ে দিয়ে এখানে মুভ টু সিলেক্ট করলে একই জায়গায় 
সমান জায়গায় আপনি দুইটা টুলস পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে পারলেন আর কি সেম টু সেম এখানে আবার আবার লাইন কার্ড নিয়ে এখান থেকে আপনি এইভাবে নিয়ে মুভ টুল ক্লিক সিলেক্ট করে এগুলো আবার ফেরত আসতে পারে মোটামুটি আরও আমরা চারটা ছিল তো আমরা আরও চারটা পয়েন্টস ক্রিয়েট করলাম উদ্দেশ্য হচ্ছে কাছাকাছি যাওয়া আর কি সেক্টর কাছাকাছি যাওয়া খুব ব্যতিব্যস্ত না হওয়া আস্তে আস্তে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো এই জিনিসটা আর কি দেন নিচের অংশ এটাকে ছাড়া কন্ট্রোল ধরে করে এইভাবে ধরি ধরে জাস্ট জাস্ট মাঝের যে শার্প যে অংশটা ওই অংশটাকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে নিচ্ছি তো এইরকম একটা শেপ আর কি ক্রিয়েট করলাম এখন এরকম থিকনেস ক্রিয়েট করতে গেলে আমরা এখান থেকে কয়েকভাবে নেওয়া যায় এখানে আমরা এন সাইড দিয়ে যেটা আছে সেটা দিয়েও করতে পারি আমরা রেক্টেঙ্গেল দিয়েও করলে আমাদের পয়েন্টস কম হবে এখানে আমরা অনেকগুলো পয়েন্টস দেখতেছি যেখানে চারটা আছে চারটা দিয়ে নেই তো প্রথমে আমরা দশ সরি ফিফটি বাই ফিফটি দিয়ে মোটামুটি এরকম একটা ঠিক আছে এখানে আমরা দেখতে পারি চাইলে এরকম একটু মোটা বা এর চেয়ে মোটা হইতে পারে আমরা এইটটি সরি সেভেন্টি অর সিক্সটি বাই সিক্সটি নিলাম আর কি জাস্ট এরকম একটা ঠিক মিস আমাদের দরকার সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা পয়েন্টসও হইল এখন আমরা এখান থেকে সুইপ নিব জাস্ট এদেরকে ড্র্যাক করে এখানে ড্রপ করবো আর কি তো আমরা দেখতেছি যে মোটামুটি এরকম একটা শেপ হয়ে গেল আর কি হ্যাঁ তো আগেরটার মতোই প্রথমটার মতোই ভাবে আমরা সাব ডিভিশন দিয়ে যারা অলরেডি এরকম একটা শার্প এজ যুক্ত একটা শেপ দেখে যারা ভয় পাচ্ছেন তাদের আসলে বলতেছি যে এখানে সাব ডিভিশন সার্ফ এজ দিয়ে আপনি ফেলে দেখলে দেখবেন যে আপনার কাছাকাছি কিন্তু চলে আসছে হ্যাঁ ভয়ের কিছু নাই জাস্ট দেখেন যে কাছাকাছি কিন্তু চলে আসছে এখন এটার আপনাকে রিশেপ করা অ্যাডজাস্টমেন্ট করা এইগুলো আর কি তো যেহেতু আমরা পয়েন্টস নিলাম এটাকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে নিলাম তো এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে রেখে দিব স্টোরে যদি লাগে আচ্ছা এই হলো প্রথম কাজ তো আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের পেছনের অংশ কিন্তু লাগতেছে না খেয়াল রাখতে হবে তো এটাকে আমরা ফেলতে গেলে আমাদেরকে এটাকে এডিটেবল করে ফেলতে হবে আর কি তো আমরা এটাকে এডিটেবল করে ফেলি সি প্রেস করতে পারি অথবা এখানে ক্লিক করে এটা এডিটেবল হয়ে গেল চেক করে নেওয়া যেগুলো ওয়েল্ড করা কিনা পাইন ঠিক আছে এখন আমরা পেছনের অংশটা পলিগন সিলেক্ট করে পেছনের অংশটা ফেলে দিব আর কি সিলেকশন থেকে লুপ সিলেকশনে গিয়ে সিলেক্ট করে ডিলিট এবং পয়েন্টস সিলেক্ট থাকা অবস্থায় অথবা না থাকলেও চলবে এখান থেকে অপটিমাইজ করে জাস্ট অভ্যাস করে নাও আর কি যখন যখনই আমরা কোনো পলিগন আমরা ডিলিট করব চেষ্টা করব হচ্ছে তার পরপরই যেন আমরা অপটিমাইজ করে নিই কারণ অনেক অপ্রয়োজনীয় অনেক পয়েন্টস হয়তো রয়ে যেতে পারে যেটা আমাদের পরে আবার মডেলিংয়ে খুব ডিস্টার্ব ক্রিয়েট করবে আর কি আচ্ছা তো এই হলো অবস্থা এখন আমরা যদি আবার সুইপ এর মধ্যে সুইপকে যদি সাব ডিভিশনে চ্যাট করি আমরা দেখবো যে না ঠিক আছে এখানে আমরা আরও স্মুথলি দেখতে চাইলে এটা বাড়ায় দিয়ে দেখতে পারি তো এখানে খুব স্মুথ একটা জিনিস আমরা দেখতেছি হ্যাঁ এখন আমাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে এক হচ্ছে যে আমাদের মাছের অংশটা খুব শার্প হইতে হবে অ্যাজ লাইক এস আমরা যেভাবে এই উইংস গুলো তৈরি করছি ঠিক ওরকম ভাবে এখানেও শার্প হইতে হবে তা আমরা সেন্টারে আমরা পয়েন্ট ক্রিয়েট করব জাস্ট সেন্টার বরাবর তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে রাইট ক্লিক এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট থাকতে হবে রাইট ক্লিক লুক সেন্টারে আমরা দেখে জাস্ট সেন্টার বরাবরই নিতে পারি এখানে ফিফটি সামথিং আছে এটা খুব জরুরি না একদমই অ্যাকুরেট হতে হবে এরকম কিছু না 
তো আমরা যদি এটাকে এখন ব্র্যাক করি আগে লোগো যেভাবে করছি সেভাবেই জাস্ট এজ ধরে সবগুলোকে নিলাম এবং জাস্ট উপরের দিকে ট্র্যাক করা শর্ট ফিল টানার জন্য দেখি কিছুটা আগের চেয়েও অবস্থা উন্নতি হয়েছে কিন্তু যে যেমন চাচ্ছি আমার সেরকম হচ্ছে না কিন্তু এটা রিচ করার কোনো বিষয় না এটা আস্তে ধীরে করা উচিত তো দেখি এখানে আমরা যদি এখানে আবার সেগমেন্ট বাড়াই ফেলি তাহলে দেখবো যে ওই আগের মতো আমরা যেরকম শার্পনেস চাচ্ছি সেরকমই হবে তো জাস্ট করি যেখানে যেখানে শার্পনেস দরকার এখানে এখানে এই এজগুলোও দরকার চেক করি হ্যাঁ এই এজগুলোও দরকার একটু দূরে দিই এখানে জাস্ট এখানে এইভাবে এই বর্ডারও একটু দূরে এখানে হইল এখন দেখতে পারি মোটামুটি আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হয়ে গেছে আর কি ফাইন কিন্তু অনেক ছোট মনে হচ্ছে অনেক জায়গায় আমরা সিলেক্ট করে পয়েন্ট ধরে যেই যেই জায়গায় যেমন আছে সেরকম আমরা করতে পারি তো যদি মনে হয় ছবিটা দেখা যাচ্ছে না আমরা চাইলে আবার এখান থেকে অপশন থেকে যে কনফিগারে যে ট্রান্সপারেন্সির পরিমাণটা কমাই দিতে পারি তাহলে আমার ছবিটা একটু দৃশ্যমান হবে যাক এখানে দেখতেছি যে অনেক জায়গায় আমরা আসলে মিস করছি তো যাক এগুলো ধরে পয়েন্টস ধরে আমরা প্রথমে আমরা যেটা করতে পারি যে উপরের অংশটা জাস্ট ধরে একটু নামাই দিলাম হ্যাঁ যেটা যেরকম আছে এখানে অনেক বেশি চলে গেছে এখানে নামাই দিলাম প্রথমে প্রথম ফার্স্ট অংশটা হচ্ছে যেরকম দুইটাকে সমান সমান করে ধরে আপনি এখান থেকে স্কেল আপ করে দিল কিন্তু এইভাবে হচ্ছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে যে এই কর্নার এগুলা এই কর্নার এগুলা এগুলো একটু উপর উঠবে উঠানো হলো এখানে এই কর্নার এটা জাস্ট একটু ড্র্যাগ করে নিচের দিকে নামানো এবার হ্যাঁ প্রায় হইলো এখন হচ্ছে যে একটা একটা করে অংশ ধরা আর কি এটা বন্ধ রেখে করলে আপনি হয়তো সে ভাড়ায় ফেলবেন সে কিছুটা অন থাকুক সমস্যা নেই এবার দেখেন যে এই জোনগুলা পার্সোনালি ধরে একটা একটা করে আলাদা আলাদা হবে বাস জাস্ট কাছাকাছি নেওয়া তো এখানে আমরা দেখতেছি যে এই ছবিতে দেখেন যে উপরের অংশটা নিচের অংশটা হচ্ছে একটু ন্যারো আর কি ডানার পামের মতো এত ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আমরা উপরের অংশটাকে আলাদা ধরি এইভাবে আমি জাস্ট এখানেও ধরি এইভাবে নিলাম দুটাকে একসাথে ধরে করতে পারি যেভাবে সম্ভব আর কি আস্তে আস্তে করে বারবার ধরা এবং চেক করা আর কি ঠিক হচ্ছে কি না এই যে এই জায়গা একটু কাজ থেকে দেখলে সুবিধা যদি হয় তাহলে করা আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ ড্রপ করে আমি যাবি এইভাবে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অ্যাচিভ করতেছেন না এই মনে রাখতে হবে মাঝের তিনটা হচ্ছে আপনার মাঝের অংশের জন্য তাহলে একে ওইভাবেই রাখা হুম কোনোভাবেই শেপ নষ্ট করা যাবে না এখান থেকে ড্র্যাগ করে যেভাবে সম্ভব যেভাবে অ্যাচিভ করা যায় আর কি সেভাবে যাওয়া এবং এটাকেও সোজা রাখার চেষ্টা করা হ্যাঁ এখানে আসি প্রত্যেকটা পয়েন্টস আমরা এরকম ভাবে দেখে থেকে করি আর কি নামাই দিই মাঝের তিনটা সবসময় মনে রাখতে হবে মাঝের তিনটা হচ্ছে আপনার মাঝের যে শার্পনেসটা সেটা সমান রাখা এগুলো এইভাবে একসাথে ধরে আমরা যদি স্কেল ডাউন করি তাহলে কিন্তু আমরা করতে যেতে পারবো আর কি হ্যাঁ জাস্ট এইভাবে একটু করলাম বারবার এইভাবে চেক করতে থাকা আর কি তো 
सबगे के धरे चाहले अपनी स्केल डाउन करते बाम अंश सेम एखे आखने देखा जातरे गेसे सामने दिखे नहीं आसा नीचे अंश सेम प्रब्लेम स्केल डाउन एक साथ ट्राई कर सब गुलरे स्केल डाउन प्रत्येक पॉइंट के धरे आस्ते आस्ते भावे अचिव करा कर चेष्टा कर सब समय हंड्रेड पार्सेंट हो तो ना क्योंकि जस्ट आशा ना हरान कम सेगमेंट दिए करते ग यकम अनेक जटिलता अनेक विपद आसते ही जैसे सेवरकाम करते जो प्रयोजन है तो जस्ट एन देखा जा मोटामुटी जैगे आसी मोटामुटी कासाची आसी हमें एक चेक करी बहरे एक्चुअल कैम हलो हमारे जेटा मन हे ये शार्पर जो जैगा अनेक बसी सामने दिखे मन हमारे हाँ तो ये खूब बस सरिया कोई इश्यू ना जस्ट देखा बंध कर देखा अनेक बस मन हे हाइट हो तो एज धरे सबग एज धरल सब एज धरल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर हाँ सबग एज मैं डबल क्लिक कर शिफ्ट धरे डबल क्लिक करते हैं तो हमें देखल सबग हलो ए चाहले एक डाउन करते प्रब्लेम आ प्रब्लेम हे देखें एक रकम हो गए हाँ तो यहाँ माथा रखा जो बैके जावा एक सवधानता अवलम्बन कर जगह तो आकटा रास्ता अवलम्बन करते ऑन रखा अवस्था हमें जी स्केल डाउन करी ये क्योंकि करते चाहले अनेक भाव करा जाए ट्राई करा जाए प्रब्लेम हो प्रब्लेम के सल्व कर ट्राई करा पैना पा दें आबा नतून करता जस्ट जेट आता के क्यों कस्टमाइज कर रिसेप करा जाए ट्राई करा तो यहन चाहिए जेट के थिकनेस कम दीते क्षेत्र में देखते हाइटा किसुटा कम से हाँ तो मोटामुटी हमें ये शेप्ट लक करते लोगोटा अन करी देखल लोगोटा भरे आसा नहीं टप थे देखो ठीक आना टप थे ड्रैक कर सामने दिखे नहीं आसलम हाँ ए रखम एक जगह देखल मोटामुटी हमारे लोगोटा हो गए ओके तो एन किस लैकिंग देखते कंट्रोल शिफ्ट 
আগের গুলো অঙ্গরা যে পরের লোভ এটা করলাম লোভের সেকেন্ড অঙ্গ তো ভিতরে ঢুকে গেল আর কি হ্যাঁ এখন এটা আপনি ড্র্যাগ করে যতটুকু নেওয়ার নিলেন বা এই করলেন এটা আপনার খুশি যদি বেশি বের হয়ে যায় থাকে মনে হয় তাহলে একটু লোভ ছোট করে দেন অথবা ওই সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটাকে স্কেল ডাউন করে দিলেও কিন্তু এগুলো একটু ভিতরের দিকে যায় চলে যাবে আর কি দরকার নেই আমরা ওভারঅল এই লোভর শেপটাকে আমি স্কেল ডাউন করতে পারি চাইলে একটু একটু জাস্ট এই হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে এটার ভিতরেই এটার অংশ এটার অংশ হচ্ছে ওটাই এক একটাই জিনিস আর কি তো বেসিক্যালি এটাও আমরা দেখতেছি যে এখানে একটু বাইরের দিকেই ছিল বা আমরা যেটা করছি নিমিষণ সেটা একটু বাইরের দিকেই ছিল তো এইগুলো পরেও আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন চাইলে তো মোটামুটি লোভর মেইন বর্ডারটাও হয়ে গেল আর কি মেইন বর্ডার কপি করে 